நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர் அகாடமி கள்ளக்குறிச்சி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து இப்போ ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபாரஸ்ட் கார்டு டிஎன்பிசி டெக்டு டிஆர்பி எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேக்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அதை ஓரளவு நல்லா கெயின் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு ஸ்கோர் வந்து கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரி மேக்ஸ் யாருமே வரல சந்தோஷம் எனக்கு யாரெல்லாம் மேக்ஸ் வந்து வரல எனக்கு மேக்ஸ் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா மேக்ஸ் வராதவங்க புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க நான் சொல்கிறது சும்மா ஜஸ்ட் கேட்டால் கூட போதும் நம்ம என்ன மேக்ஸ்னா இந்த அடிஷன் டிவிஷன் சப்டக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் இது நாலு தானே அப்படின்னு சொல்லி இது நாலு தானே அப்படி என்ன அந்த நாலு எங்கே எப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ மேக்ஸுங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து மைண்ட் செட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் ஓகேங்களா என்ன பார்க்க போகிறோம் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் அதில் இம்பார்ட்டனாக ஒரு நாலு சம்மு சொல்லுங்கள் சார் அந்த நாலு சம்மு பார்த்தா எனக்கு கண்டிப்பாக அதில் ரெண்டு கொஸ்டின் எனக்கு வரணும் ஓகேங்களா அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டிக்கு ஒரு பதினஞ்சு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி அந்த அளவுக்கு எடுத்தால் கூட போதும் ஒரு அஞ்சு மார்க் எனக்கு மிஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸில் மீசிமா மீ போவா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தெரியும் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலு சம்மு சொல்லி தரப்போகிறேன் அந்த நாலு சம்மு என்ன மாடல் அந்த நாலு சம்மு மாடல் பார்த்தா கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து அண்டி கண்டிப்பாக எல்சிஎம்ல ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்ரெண்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ்லாம் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறது புரியுங்களா ஓகே இப்போ இந்த எல்சிஎம் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட போகிறேன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீசிமா மீ போவா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மீனிங்ஸ் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு மீனிங் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாமா மீசிமானா என்னென்னா மீச்சரு நான் மீச்சரு மாடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மீச்சரு பொது வகுத்தி சொல்லுவாங்க அப்போ வகுத்தி வேற மடங்கு வேற சொல்கிறீங்களா மடங்குனா ஒரு ரெண்டு 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 நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடங்கு அது ஒரு மடங்கு போயிட்டு இருக்கும் வகுத்தின்னா என்னது கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் வந்து வகுப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சரி சொல்கிறீங்களா சரி நம்ம வந்து நம்ம தெளிவாக நான் கிளாஸில் சொல்கிறேன் சரி அதுக்கு முன்னாடி மீசிமானா என்ன மீப்போவனா என்ன அப்படின்னு மீசிமா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மீப்போவா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி தரப்படுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பகுமின்னும் அல்ல பகா என்னும் அல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பகுமின்னும் அல்ல பகா என்னும் அல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பகா என்ன சொல்லி தரப்படுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து பகுமின்னும் அல்ல பகா என்னும் அல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரஞ்சு அஞ்சு ஏஞ்சு பத்து மூஞ்சு பத் இப்போ ஏஞ்சு பத்து மூஞ்சு பாஞ்சு நாலஞ்சு இருபது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் ரெண்டு நம்பர் கண்டிப்பாக வகுப்படும் இந்த மூணுங்கிறது கண்டிப்பாக ஏதாவது நம்பரில் வராது ஓகேங்களா இப்போ நான் அதனால நம்ம ரெண்டு நம்பர் ஓகே ஒரு ரெண்டு நம்பர் பெருக்கினா அந்த ரெண்டு நாலுங்கிறது கண்டிப்பாக வகுப்படுங்கிறதுனால கீழே நான் கொண்டு போகிறேன் அதே ஹச்சிஎஃபில் கொண்டு போகக்கூடாது கண்டிப்பாக மூணு நம்பருமே என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக வகுப்படணும் இதான் கான்செப்ட்டு பார்க்க முடியாது புரியும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அந்த மூணை மட்டும் இறக்கிக்கிட்டேன் இந்த எல்சிஎம்ல அந்த மாதிரி இறக்கிக்கலாம் ஒரு நம்பர் இறக்கிக்கலாம் ஆனால் ஹச்சிஎஃபில் அந்த மாதிரி இறக்கக்கூடாது ஓகேங்களா கண்டிப்பாக காமனாக அதை காமன் பொது வகுத்தினா பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்பர் வகுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஒரு நம்பர் வகுக்கலாம் அதனால் கீழே இறக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு 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 நாலு இப்போ எல்சிஎம் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா எல்சேப்பில் பெருக்குனா அதான் எல்சிஎம் அதுதான் சிம்பிள் சொல்கிற போதுங்களா அது நாங்கள் எல்சேப்பில் பெருக்கணும் அப்படின்னா எல்சிம்னா எவ்வளோ தானே அந்த எல்சேப்பில் பெருக்கணும் எப்படிங்க பெருக்கிறது ஐ ரெண்டு பத்து பைத்தோன் பத்து பைத்தோன் முப்பது முப்பது ரெண்டு அறுபது அப்போ எல்சிம் எவ்வளோங்க அறுபது இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சுங்களா இப்போ இது நார்மல் மெத்தடு நார்மலாக எல்சிம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது முடிச்சாச்சு சரி ஓகே இதில் ஹச்சிஎஃப் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது சொல்கிறீங்களா இதில் ஹச்சிஎஃப் எப்படி
சைடில் இருக்கிறது மட்டும் நம்பர் பார்த்து பார்த்து பெருக்கனா போதும் அதான் ஹச்சி சிஃப் சைடில் எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒரு நம்பர் தான் இருக்கா அப்போ ஹச்சி சிஃப் எவ்வளோங்க ஹச்சி சிஃப் அஞ்சு எத்தனைங்க அஞ்சு இது ஒரு நம்பர் தானே இருக்கு அப்போ ஹச்சி சிஃப் எவ்வளோ அஞ்சு அவ்வளோதான் இப்போ எல்சியும் ஹச்சி சிஃப் கண்டுபிடிக்க தெரியுதா இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஓகேவா சரி ஒரு பின்னங்களின் மீப்போவா பின்னங்களின் மீசிமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செம்ம முடிஞ்சுங்க என் நாலு மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறது சொன்னா இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஹச்சிசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்சிம் ஹச்சி எல்சிம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லியாச்சு ஓகேயா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பின்னங்களின் மீசிமா பின்னங்களின் மீப்போவா சரி நம்ம என்ன சொல்லிட்டு அந்த பின்னங்களின் மீசிமா அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் மேலே அப்படியே மீசிமா போட்டு கொண்டுதான் அதாவது என்ன அப்படின்னா தொகுதி மீசிமா இங்கே பகுதி மீப்போவா இப்போ மீஸ் பின்னங்களுக்கு மீசிமா கண்டுபிடிக்கணும்னா மேலே கண்டிப்பாக என்ன வருமா மீசிமா வருமா அது மேலே மீசிமா வருமா கீழே என்ன வரணும் மீப்போவா கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படிங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பை மூணு நாலு பை அஞ்சு ஆறு பை எட்டு இப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தொகுதி மீசிமான மேலே இருக்கிற நம்பருக்குலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீசிமா கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி பகுதி மீப்போவா அப்போ கீழே நம்பருக்குலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீப்போவா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மேலே இருக்கிற நம்பருக்குலாம் மீசிமா கண்டுபிடிச்சா நாலு வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிற நம்பருக்குலாம் இந்த பகுதிக்கு எல்லாமே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பகுதி மீப்போவா கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ ஆன்சர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இதை தோராயமாக சொல்கிறேன் சொல்கிற வேலா இந்த பின்னங்களின் மீப்போவா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மீசிமாக கேட்டால் மேலே தொகுதி மீசிமாக வரும் கீழே அப்படியே ஆப்போசிட் வந்துடும் இங்கே பின்னங்களின் மீப்போவா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மேலே என்ன வரணும் தொகுதி மீப்போவா பகுதி மீசிமா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்துடும் நீங்கள் இது எல்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இது சாதாரண சம்பவம் தான் நான் சொல்கிறது ரொம்ப லேர்னு இருக்குது இந்த கண்டிப்பாக இந்த நான் சொன்ன டிப்ஸ் இன்றைக்கி யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்னும் என்னங்க ஆச்சு இது ரெண்டாவது மெத்தட் முடிஞ்சு அடுத்து மூணாவது சம்பவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த மூணாவது இதில் மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீசமாக பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது பின்னங்களில் மீசமாக மீப்போவாக பார்த்துட்டோம் மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு எண் மற்றொரு எண் சீக்வல்ட்டு ஹச்சிசி ஃபண்டி எல்சியம் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் இன்டு ஒய் சீக்வல்ட்டு எல்சியம் இன்டு ஹச்சிசிஎஃப் இது என்னங்க ஒரு எண் இது என்னங்க இன்டு ஒய்னு என்னங்க மற்றொரு எண் அப்போ இது இதில் என்னென்னா நாணத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் இது நாணத்தில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ எல்சியம் வந்து பத்து ஹச்சிசிஃப் வந்து அஞ்சு இப்போ எல்சியம் நூறு ஹச்சிசிஃப் அஞ்சு வச்சுங்களா இப்போ இங்கே ஒரு எண் வந்து நான்கு ஒரு எண் வந்து நான்கு அப்போ மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை நூறு எண்ட்டு அஞ்சு ஐநூறு பெருக்கி நாலாவது ஐநூறு நாலாவது வகுத்து எவ்வளோ அதான் ஆன்சர் சொல்கிறது பார்த்தீங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எப்படி கொஸ்டின் எப்படிங்க ஆரேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஒரு எண் நான்கு அச்சு அந்த 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 இரு எண்களில் ஒரு எண் நான்கு அந்த இரு எண்களில் மீசிமா நூறு மீப்போவா அஞ்சு எனில் அந்த மற்றொரு எண் காங்க மற்றொரு எண்ணா எக்ஸு இது கொஸ்டின் எப்படி மாற்றிக்கிறது இப்போ ஒரு எண் நான்கு மற்றொரு எண் அஞ்சு அந்த இரு எண்களின் ஹச்சிசி அஞ்சு எண்ணில் மீசிமா காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கூட கொஸ்டின் வரும் அப்போ நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகும் இது வந்து மூணாவது டைப் உங்களை சேர்த்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து இது நிறையா பார்த்துருப்பீங்க இப்போ டிஎன் மிஸ் குரூப் டூவில் கூட இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது மீசிமா மீப்போவா எது பெருசு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மீசிமா காங்க மீப்போவா காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாலாவது மெத்தட் எதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நாலாவது மெத்தடில் வந்து ஒரு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ தான் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் பி ஃபோர் சி டூ இது கொடுத்துட்டு கவா கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏ ஒன் பி ஃபைவ் சி டூ இப்படி கொடுத்துட்டு கவா கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏ ஒன் பி சிடி டூ ஒன் டூ அப்படி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் மீசிமா காணிக்க மீப்போவா காணிக்கனா இதில் என்ன மெத்தடு அப்படின்னா மீசிமானா என்ன அப்படின்னா பொதுவாக மூணுத்துலேயுமே பொதுவாக எது இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் பொதுவாக மூணுத்தில் என்ன பொதுவாக இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கணும் மூணுத்தில் என்னங்க சார் பொதுவாக இருக்குது பொதுவாக இருக்கிறதுல அதிகமாக மீசியமான என்னென்னா பவரில் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதணும் அப்புறம் பொதுவாக அல்லாமல் இருக்கிறதும் போனால் போட்டுனு சொல்லி எழுத வேண்டியதா இது இப்போ தான் இந்த மீசியமாக மீப்போவா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணுத்துலேயுமே பொதுவாக இருக்கணும் ஆனால் பவரில் சின்னதாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் பவரில் சின்னதாக இருக்கணும் மூணுத்துலேயும் பொதுவாக இருக்கணும் பவரில் சின்னதாக இருக
எதுக்கிறது ஒன்றும் ஒரு டீரா இருக்கு அது தனியாக இருக்கு இல்லையா அது தனியாக இருக்கிறது எடுத்து எழுத வேண்டியதான் டி ஸ்கொயர் சரியா இதுதானுங்க எல்சிஎம் அதாவது மீசிமா மீப்போ ஒன்றா என்ன அப்படின்னா மூணுத்துலையுமே வந்து பொதுவாக இருக்கணும் ஆனால் பவரில் என்ன வரணும் சின்னதாக இருக்கிற நம்பராக எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் மூணுத்துலையுமே பொதுவாக என்ன இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது ஏ பவர் ஒன்று சின்னது பி இருக்கு பி பவர் த்ரீ சின்னது சி என்ன இருக்கு சி பவர் ஒன்று சின்னது அவ்வளோதான் சி பவர் ஒன்று இப்போ டி எடுத்து எழுதலாம் சார் எழுதக்கூடாது ஏன்னா டி வந்து இங்கே ஒன்றுக்கு தான் இருக்குது இங்கேலாம் இல்லை ரெண்டு இடத்துல இல்லை ஓகே இது இப்போ தான் என்னங்க மீசிமா மீப்போ வந்து நம்பர்ஸில் பவரில் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சம் சில 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 சம்பளம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஏ என்ற விளக்கு ஒரு ஒரு சிங்கிள் விளக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஒரு தூர வெடி அந்த அந்த அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு டைம் வந்து எரியும் பிங்கிற விளக்கு பத்து வினாடிக்கு ஒரு டைம் வந்து எரியும் சிங்கிற விளக்கு இருபது வினாடிக்கு ஒரு டைம் விளையும் இந்த மூன்று சிங்கிள் விளக்கும் ஒன்றா எப்போ வந்து சந்திக்கும் எப்போ ஒன்றா ஒரே டைம் லைட் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் என்னங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் தான் என்ன கொஸ்டின் எல்சிஎம் அந்த மூணு அந்த மூணு வினாடி இருக்கும் பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு வினாடிக்கு என்ன பண்ணும் எல்சிஎம் எடுத்து ஆன்சர் முடிஞ்சு சொல்லுவீங்களா சரி இப்போ ஏ என்பது ஒரு கிரவுண்டை சுற்றி வராரு ஒரு பாஞ்சு நாளில் பி என்பது ஒரு பத்து நாட்டில் சுற்றி வராரு சி என்பது ஒரு ஒரு நாற்பது நாட்டில் சுற்றுறாரு மூவரும் ஒன்றாக சந்திக்க எந்த நாடையும் சந்திப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் என்ன கொஸ்டின் எல்சிஎம் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுருந்தேன் என்ன கொஸ்டின் எல்சிஎம் தான் ஓகேங்களா இப்போ அது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் ஒரு எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்களை கை கழிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மிக சிறியன் கேட்டாவே எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் மிக பெரியன் கேட்டாவே மீப்போவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இதான் வந்து இதோட சைக்காலஜி இவ்வளோ தான் இப்போ நான் முக்கியமான ஒரு நாலு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எதில் அப்படின்னா எல்சிஎம் ஹச்சி சேபில் இந்த சம்மு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை கொஷினில் பார்க்குறப்ப தான் தெரியும் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இந்த நாலு சம்மு பார்த்தா கூட எல்சிஎம் ஹச்சி சேபில் கண்டிப்பாக டூ மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஐடியா சரிங்களா ஓகே மேலும் வந்து நிறைய கிளா நிறையா சொல்லலாம் டைம் இல்லை கிளாஸில் நிறையா நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கேன் அதனால் வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் எப்படி ஷார்ட் கட் எப்படி முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கட் வீடியோ கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 